Vamos a ver, vamos a ver esta madre. Ya luego me cuentan el desmadre este. Ojo, eh, debido a las fechas del COVID todo va a cambiar. Ah, el Pikmin 3 ¿No había salido ya? O, o, o es... ¡Ah, güey! ¡Cuatro! ¡Ojo! El 2, el 3, el 4 salieron con muy poca ventana de lanzamiento, ¿no? ¿Había un 3? Es, eso, eso me pasa, yo... Ay, eso me pasa, el 3 ni, 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 ni lo saboreé, ni lo recuerdo, casi Están compitiendo entre la gente de Nintendo a ver quién saca sus juegos innecesariamente rápido. Madre mía, cada vez son más feos los putos bichos. El cual tiene rato que lo anunciaron, pero no había imágenes. Ah, vale. Ah, de hecho, sí es cierto, lo anunciaron el año pasado cuando el Splatoon también lo anunciaron. Red Pikmin, mira, ese pequeño bastardo que todo el mundo tiene. Todas las imágenes del juego han sido tomadas de la versión en inglés. Ojo. Oh, Ice Pikmin Pobre chico ¿Cómo está vivo en verano, tú? Voy a hacer... Les voy a decir una cosa Yo no me he jugado un Pikmin desde el 1, ¿eh? Y el 1 era divertido Yo no me jugué, no me jugué los otros, ¿eh? El 1 era divertido Este ya no me jugué ni el 2 ni el 3 Y miren que me entró ganas de jugarlo cuando empezaron las teorías de que Pikmin ocurre en la tierra posapocalíptica. Como Kirby también ocurre en la tierra posapocalíptica, la de esos T4. ¿Pero dónde está Olimar? Sin nada de teorías, viejo, ya está confirmadísimo Ah, Simón, lol ¿Por el creador del juego? Pikmin 4 ¿El Pikmin 3 para qué consola salió? ¿Salió también para Switch? ¿O fue uno de juego de Wii U que luego se fue a la Switch? Ojo, eh. Sale en la segunda mitad del, del año. Se me había olvidado que, que no habíamos tenido trailer hasta ahorita de Pikmin 4 para incluirlo en lo que yo creía que iban a anunciar. O sea, lo que es un nuevo trailer de Tears of the Kingdom, un nuevo trailer de. De, de, King, de este Viene el de Super Mario Estoy segurísimo que va a traer de Super Mario De hecho, la gente se va a ir muy triste This new hero is a real gem. Wait, what? Introducing volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC ¿Va a meter un, una waifu a, al Monster Hunter? Say hello to Masha, the newest hero and a refined lapidarist She can use no, espera, esto es que es... Ah, no, esto es una Blade, ¿no? Ah, no, esto es una Blade, coño, coño Coño, por alguna razón lo vi como Monster Hunter reward And coming in volume four later this year. A ver si el trajecito no son trajitos de mates para las protagonistas. No me interesa. Really, what you want? Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine. 
¿Por qué los trailers siempre los muestran en inglés? Que a la que... que todo el mundo que juega esta clase de juegos japonés. En dos días, tú, ¿eh? En dos días. Shake it, amigo. Ah, mira, una versión... Bootleg de... ¿De qué? De parrapa, de rapa. De amigo game. Grab your Joy-Con controllers and gently shake them like maracas to match the targets during a song. Follow the instructions on screen to pose. ¿Cómo se atreven a querer hacer un ejercicio? But the unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Make sure to show up in style too. Compete online in World Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for first place. 40 songs are included spanning a multitude of genres from around No sé, the world. siento que el juego es como que so muy limitado. A únicamente las seis posiciones, no sé. Amigo, Tomando en cuenta las posibilidades de movimiento del Joy-Con, como que únicamente seis posibilidades, como que es muy limitante, ¿no? También que son maracas y todo, pero vale. Fashion for fashion. Bueno, aquí viene Aquí viene lo que conocemos como juego ZZ. Place to glam it up and express yourself. Here you'll aim to become a stylish influencer, and you're in luck. Ya quiero ver gente que compra un Nintendo Switch para que comprara esta clase de juegos. Simulador de influencer. If I'm a like, if you dig their style, or suggest new outfits for them to grow as an influencer. Lo triste es que sí lo creo. He, he conocido gente que compró la Switch únicamente para jugar los FIFA, nada más. Choose from over. Que es casi tan bajo como jugar esto. Options. Then add a personal touch to give your item a final flourish. You can get the. O puedes aprender a vestir bien en la vida real. Ya me imagino yo jugando esta madre siendo super hipócrita, vistiendo bien a mi personaje y y haciendo el influencer y famoso y lo que tú quieras y en la vida real me la paso con camisas de superhéroes. Expand your friend circle and grow your brand. Dice no es broma, hubo gente que compró un Nintendo Switch para comprar el juego de Brawl el año pasado. Ojo, eh. Then get styling. When fashion dreamers Lo que me sorprende es que haya juego de Bratz todavía. O sea, las muñecas que no las hacen, ¿o sí? No he visto Bratz en un buen rato. Que tampoco es que las busquen, ¿no? Delve into these dark worlds. Dracula's Castle beckons in this new paid DLC for the Rogue Light Action Platformer. Este ya lo sabíamos, el Dead de Castlevania. Venture through the castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont and Alucard. Leading up to a showdown with death and Dracula himself. Wield the vampire. Yeah, monster! Die, monster! You don't you belong in this world. Of monsters and frenetic combat. Tribute. Twelve original covers and 51 songs from the Castlevania series accompany you during your quest in Dead Cells: Return to Castlevania, sinking its teeth into the. Por qué no hicieron un remaster de Symphony of the Night? Pre-orders begin on Nintendo eShop ver, shortly after this presentation. Que Dead Cells juegazo, eh, no me quejo, pero a ver, pues o sea, a simular lo, los combates Symphony of the Night, por qué no hicieron Symphony of the Night universe? Uncover dangerous truths and retrieve what was lost as you navigate through a perilous No lo estoy poniendo en pausa, lo muteo. Your decisions and the alliances you forge will impact your journey and the entire server. Tron Identity launches first for consoles on Nintendo Switch this April. Who's there? Wait, is that? Well, that can't be good. The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others. Siento que estamos viendo una 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 conferencia de indies. Fates. Ghost Trick, Phantom Detective, Spirits on to Nintendo Switch this summer. 2 connected worlds, one suspenseful thriller. Son juegos de Nintendo 10. No, del no sí es. 
デカシムは刑事訓練用の仮想空間現実がコピーされた世界すごいここ本当に仮想空間なのこの事件のパズルを解き明かす<笑>ya vieron los juegos que están sacando y así quieren que Nintendo piensa en sacar un Switch 2 imagínate jugar esto 4K es una experiencia eh, única <risa> Mister Hacker, coño. ¿Por qué, ¿Por qué los hackers siempre somos, pues son gordos? Tú. Ojo, eh, que toque metes en furro. Ahí está. Green y amor. Ahí está tu juego. Para que buscara juegos furros, ahí está. Mira que mejor, mejor. A mí me gustan los action RPG, pero esto no me llama la atención. Once upon a time, there was a witch and a demon. Ahí viene la pre precuela de Bayonetta. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Seeking the power to rescue her imprisoned mother, she ventures deep into the Avalon forest ruled by fairies. I'm going to that forest. I'm going to become a witch. Me gusta la estética del juego, así como tipo aventura sobre libros. There, she encountered the otherworldly demon Cheshire. You can control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. Esos, esa clase de juegos que son de vista isométrica y como que de acción A pesar que a veces deseo que no tengan éxito ni nada, son muy buenos Me pasó con el... ¿Con qué con el...? Con el Darksiders me pasó mucho de eso, el Genesis The duo will gain strength as they continue their journey ya quiero ver a la red en el cuadro intentando tocar a esta niña Que es bayoneta Pero no es legal Ken, Cereza y Cheshire Encuentran su feliz ever after Cheshire Cereza y Cheshire Cheshire y Cheshire Cheshire Bayonetta Origins Cereza y los Lost Demons Se ve juega el juego, la verdad Switch, March 17th. Ah, vale, uno que me interesa por ahora Bueno, el Pikmin tal vez también, tal vez ¿Y cómo es esta cap? Son trailers rápidos para una conferencia que se supone que es de 40 minutos, eh. O sea, o tienen traído un chingo de porzo, no sé. Ahí va, ¿qué les dije? Una actualización de Splatoon. O sea, eso tenía que venir, sí o sí. Oh no, llegó el plan de los condones y todos tienen uno encima. El suspense. Hay que crear suspense. El pase de expansión. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes two waves of content. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds. This is Booyah Base. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Nunca me he jugado yo Splatoon, eh, la verdad. Con eso lo juego todo porque a Levan le encanta, pero nunca me he jugado yo uno. It's our strongest. Salmon Run. Table Turf Battle. The Shoal. Más que nada porque no me apetece jugar un shooter en Switch. Work in the same way here too. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. Alemano, Alemano le encanta sí. 
Alemán no le vuelve a salir noche. Coño, The pausa, first si wave of this paid DLC launches this spring. ¿Eres malo jugando los shooters? Sí, la verdad. Sí. P PvP, sí. Nunca he sido así, es particularmente bueno. O sea, me pasan oh, las funciones y los, los, los niveles más altos de dificultad, pero contra PvP. Que es eso de que se la pasan brincando y brincando y moviéndose de un lado u otro, me mareo. Siguiéndoles el paso. Ojo, que se Ah, para colorear el. Para colorear el mapa, ¿no? Es un mapa en blanco. Es para colorear el mapa, ¿no? La cara del orden. O como ahora va a ser un mundo posapocalíptico, ¿qué? Ya, así nos van a dejar, ¿no? Descubre por qué el, el mundo está en blanco. Wave 1 Inkopolis launches this spring. Wave 2 Side Order will launch in the future. The Splatoon 3 Expansion Pass will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Bueno, entonces no vienen armas nuevas. ¿no? Bueno, sí. Unas cuantas. Splatoon 3 ha hasta ahora y hay gente que no quiere que se haya sentido de Gracias por jugar los únicos juegos propiedades intelectuales que tenemos. Expansion Pass Come on, give us more tree. Me prenden en fuego, ¿no? Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Island. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy. Embark on a new adventure to find three magical books and save the mysterious island of Monoth. Run. A ver, cuando las cinemáticas son así caricaturizadas. Ver, me gusta eso. Hay un plataformero simpático, no pasa nada. By unlocking special abilities, you can reach new places and find secret areas. A ver, al plataformero yo siempre le digo, vale, vamos, no son largos. Tienes que ser muy, muy dedicado para joder un plataformero. No. While exploring the island, you'll meet unusual No sé, yo les recuerdo con unos juegos plataformeros, es para aventuras, que también es de Disney, así que a ver. Means carefully to figure out the secrets to victory. Join Mickey and friends on a high flying adventure in Disney Illusion Island. Swinging on to Un juego para que juegues con cuatro amigos y recuerdes lo solitario que estás. Orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Si no es muy caro, le entro. A ver, un plataformero, yo siempre tengo hambre para un plataformero, no pasa nada. ¡Más emblemas! Oh, no lo he ni jugado, ya hay De hecho, el juego salió en este mes, ¿no? ¡Wow! Se apresuraron a sacar una expansión, ¿no? no. El juego no tiene ni un mes. Soren, emblem of Acumen. Cast magic spells over a wide area. Ojo tú, Camila, madre mía. La única razón por la cual terminé ese juego. Porque me gustaban todas las cinemáticas en las que salía. Crom y Robin, emblem of bonds. Overwhelm foes with sword and magic attacks. Veronica, emblem of heroes. Siempre me pregunté cuándo llegaría el momento en que Fire Emblem se quedaría sin ideas y empezaría a revivir a los héroes de otros Fire Emblems. En lugar de crear personajes nuevos, algo así. Que a ver, que hicieron personajes nuevos. Pero no sé. Pack 2 of the Fire Emblem Engage Expansion Pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Paquete 1, paquete 2? Ya salió el paquete 1? Coño. Take control of your destiny. 
This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Rain, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the six aspirations like Bond, Power, or Chaos no to change es el juego. the story's outcome. To which destiny ¿Es RPG? you aspire? Harmony, the fall of reverie, launches... No entendí, es un RPG, no, no vi combate, no vi nada, solo vi un, un montón de charra y un mapa que seguían, no entendí. Es una visual, ah, va, una mentira visual, vale. Octopath Traveler 2 is just around the corner. Madre mía, este sí. Shortly after this presentation, a demo containing the game's opening hours will be available on Nintendo eShop. Cuidado, eh. Eight new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February 24th. Keep it rolling. Run around and collect oodles of objects in this remaster of We Love Katamari. Ah, remaster. Ya, ya me preguntaba, ¿cuándo salieron los remasters? Roll in a classroom. Que de hecho ya salieron como tres remasters de la BS. Space? New features include playing as the young king of all cosmos in five new challenges. And taking photos with a selfie camera. We love Katamari Reroll. Selfie es la mecánica de hoy. Todos los juegos que sacan recientemente tienen algún tipo de mecánica de selfie. De selfie. Play a free game trial of Katamari Damashi Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Freely traverse a breathtaking world, meet characters from all walks of life, and devastate foes with time parche, dos, attacks dos, dos, in battle. Oh, oh. Complement your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. ¿Cómo te atreves a usar pixel art? Que a mí me encanta Switch, eso. August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. A ver, free demo de cuál? Con Do get no out in this free to play online multiplayer showdown. Form two teams of three and challenge others to lightning fast battles, air hockey style. Air hockey, <laughs> eso iba a decir yo. To dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Yeah, hockey aéreo extremo. With explosive moves, Omega Strikers slides onto Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free to play. No se ilusionen, esta madre no es nueva. Esta madre creo que está en Steam. This presentation. Son ports esos. Estos son ports o remasters. The sprawling labyrinth. A collection of the first three Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, remastered in HD. Otra remaster. Many treasures vale. Estamos en sección de remasters y ports. Vale. Labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. A blank map is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with five adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the ally defending protector or the ultra fast dark hunter. But be warned. No se crean, esos juegos son divertidos, eh. No lo parece. Porque no hay movimiento de nada, pero son divertidos, eh. You can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth again. Me interesó el que parecía a Link to the Past, pero pixel con pixel art, que es RPG realmente. Ese me interesó. Plus, take advantage of new Aparte difficulty de options and a new auto mapping function for smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Por la mónica cantidad de 1300 baros, para que te cueste como un triple A. Shortly after this Total, te estamos, te estamos dando tres. Get your tactical ah, ya va a salir, ready. ya va a salir tú, ya va a salir. 
¿Ya lo van a dejar salir a jugar? Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp es solo un par de meses away. Join Andy, Max, ya, el, el tema con la guerra de Ucrania ya no es lo suficientemente serio para que este juego no salga. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Design your own maps and share them with friends. Plus, go head to head in local and online play. Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Muy verga y se ha esperado y todo, pero la vez sigue sin importar. Bueno, un remaster. Más bien remaster. No, ese es un remake, básicamente. Es el juego. Kirby, ¿tú? A new story will unfold in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape between dimensions. Yo creí que la actualización del del otro del Switch es un por esta madre. Bueno, al menos contenido. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers. You'll need to collect magic points by defeating enemies. Eso, quiero jugar un juego de Kirby donde no juego con Kirby. Different abilities can be restored and enhanced. Improve Magalore's levitation or increase his attack range. No se ve mal. Eh. Order in which you restore his no se ve mal. Is up to you. Digo, para sabiendo que es un juego de Kirby. There are over 20 interdimensional stages to explore. Up to four players on the same console can venture through this mysterious realm together. Can Magalore restore his powers and safely return to his? En algún momento yo sé que van a sacar el Amazing Mirror para confort también. After clearing story mode. Bueno, esta madre es un port remasterizado. Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Lo bueno es que de casi de todo lo que han anunciado va a haber demo. O sea, puedes probarlo. Demo with select stages and sub -games. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th. Pre-orders are available now. Mira ese hashtag monstruoso que eres de tu rinton. Ya no le. Silson, no creo que tengan la que tengan ellos la, la ventaja de, de poder mostrar el Silson. A ver, no pasa nada si moto este cabrón y hablo yo porque total es japonés. Aquí nadie habla japonés, que yo sepa. ¡Ojo! 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 Game Boy Games are being added to Nintendo Switch. ¡Ojo! On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day. Let's introduce the games. Hermanos, se tardaron, cabrones. Tetris. Arrange the falling Tetris and aim for high score. Pregunto, serán tan, serán tan. Super Mario Land 2, six gold coins. Serán tan cabrones para cobrar un extra por tener ahora estos. O sea, no te van a incluir con la ya expansión. Va a ser la expansión de la expansión. Awakening DX. Se adelantan hijos de puta. Gargoyles Quest. Save the Ghoul Realm as Firebrand. Gargoyles Quest en serio? Seriously? Game and Watch Gallery 3. Seriously? Play an assortment of Game and Watch titles. Seriously? Really? Alone in the Dark. The New Nightmare. Solve a murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2: Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on the island. A ver, hay grandes tesoros en el en el Game Boy, Game Boy Color y ponen eso. Wario Land 3: Traverse a world that changes between day and night based on the actions. No es por nada. Alone in the Dark en Game Boy es una costra. Kirby's Dream Land: Float, inhale, and spit out enemies in Kirby. Dígame que va a haber filtros. Dígame que va a haber filtros. Nunca me gustó ese filtro verde azulado que es que ponen. Verde amarillo. You can use the Game Boy. Game Boy Pocket. <laughs> gracias. Game Boy Color Screen gracias, filters. gracias. Up to two players can play compatible games together locally or online. We are, a ver. More games will be added. <laughs> Sale. And. Pokemon Stadium. Pokemon Stadium. Que le. Debía ser bingo. 
y debía de hecho, haber hecho apuestas. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Here are the games that you can play at launch. Ah, no repitan juegos, por el amor de Dios. Super Mario Brothers 3. Play 38 extra levels. No repitan juegos, cabrones, que tenemos el All Stars de Super Nintendo. Vamos por otros juegos. Minish Cap. The origins of the lightning fast micro games. Kuru kuru kururin. Guide the spinning stick to the goal without hitting obstacles. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart game created for a portable console. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany Mega attacks. Mega Mancero, nada? The Legend of Minish Zelda, Cap, sí. The Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Ese lo tengo en físico todavía. Local and online play is supported for compatible games. And up to four players can play together. Ahora viene, dinos el precio. Porque nos vas a cobrar extra, ¿verdad, cabrones? More games Fusion. Added to this library as Amazing well. Mirror. Fire Emblem. F0 Maximum Velocity. Golden Sun. Madre mía. This presentation, Ojo. you can play these Game Boy titles with a Nintendo Switch Online membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Ah, vale. No ha añadido. No ha añadido. Con Game Boy de Asun Dita Soft Cup. Nintendo Switch de Play de Kiryo ni Darimas. So she. Lo único malo, lo único malo es que no, no, no añadieron ni uno, ninguno de Pokémon para Game Boy. Yo quería eso, quería jugar Pokémon rojo, azul, amarillo. Y que tenga conexión con el Pokémon Stadium 64 que en algún momento va a salir. The original Metroid Prime remastered on Nintendo Switch. Un remaster que sí quiero. Un remaster que si sí quiero. Un, ese es un remaster que si sí quiero, eh. Y los quiero porque en GameCube nunca pude comprarlos. No, nunca jugué. No, no, no fui de mucho dinero. Y siempre me quedé con las ganas de jugarlo bien y no apresurado alquilando GameCube por la por mi escuela. Así que un remaster de esto me anoto, eh, que sí me lo quiero jugar. Oigan, ¿podemos actualizar hoy la Nintendo Switch y nos suman el tiempo que nos falta? Porque nosotros hasta el marzo pagamos de nuevo. O sea, literal, podemos extenderlo y, y actualizarlo. From the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. ¿Sabes qué deberían traer para el remaster? Porque mucha gente no lo jugó, el del 10. Yo conozco una cantidad de gente que nunca jugó el Metroid de el Petro, de 10. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock. Sí, creo que no, que lo perdemos. Fight back with beams, missiles, bombs and more. This remaster adds new dual stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Bueno, pero es, puede, puedes actualizar, ¿no? Y te ajustan lo que debes pagar por la membresía que te queda. The digital version of Metroid Prime. Yo me acuerdo que te ajustaba del precio. ¿no? On Nintendo Wii Shop shortly after this Pero ese estaba gratis en el R3 R4. Tampoco, lástima. Coño. Put your master las, co las cosas como son, nada que no pueda jugar si me bajo el emulador, ¿no? This is the world las cosas como son. Organization. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, the spirit haunting him. Ah, coño, ¿por qué tengo que ser el vato? No puedo ser la chica. Strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. 
Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness eh, eh, past crimes. Esto se me hace muy familiar este, pero con, no, no con lo que es un remaster, con otro juego. shared with you. So this is postcognition. So use them to get closer to cracking a case. After collecting this? enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Dangan ropa es. Spot the inconsistencies and uncover the truth. Eso, baila un poquito más. Master Detective Archives Raincoat Ajá, launches el, el, el on Nintendo Switch se muy June este. 30th. Wings of the Heart take flight once more. A remastered collection of both Batman Kaidos games. Original. Deberíamos tomar un chupito cada que el 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 Nintendo Switch. El narrador dice remaster. O por o remake. The Empire's conspiracy looms closer. Coño, debía haber hecho un, un bingo, le estoy atinando todo. Nada más, nada más, para que yo le haya para que yo le haya atinado todo en este stream, nada más falta el trailer de Super Mario. Bueno, no es cierto, porque no la tiene a la. Bueno, no, eso fue un, una petición personal mía. La de, super, la de Smash. Ay, el Zelda. El Zelda y el. El Zelda y el. Y el... Battles are fought using cards called Magnus. ¿Qué? El Zelda y el Mario. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Botan Kaidos 1 and 2 HD Remaster Soars Tiene como con aire de genérico, ¿no? El juego este. Igual y no, no, como no me juego el clásico, no lo aprecio. Dive into your new fantasy life. ¡Nueva! A ah, otro para de granjitas. Ya se había tardado en aparecer un Animal Crossing. The life you want in a new fantasy life game. Fantasy life. A ver. The once thriving island. You'll meet a mysterious girl. Then travel between past and present to make the island your own. Sí, I'm a woodcutter. What I'm at a Cook, blacksmith, paladin. Es curioso, todos los juegos que veo de ese tipo siempre agregan algo que los hacen más grandes que Animal Crossing y aún así Animal Crossing con diferencia es el más popular. Yeah. Por ejemplo, Animal Crossing no hay far, no hay de, de granje, no hay granjeo. No hay farming. Bueno, puedes sembrar algo, pero realmente no es que coseches o que cocines después, nada. Los tienes ahí para que sean parte del adorno. Digo, no sé si se, se han jugado el Stardew Valley. O sea, no mames. Es mucho más grande ese juego, pero mucho más popular el Animal Crossing. ¡Ay! ¡El profesor! El, el, el profesor escroto. Digo, el, el Lighton, perdón. Y ya es todo. <risa> Ese juego no lo veremos en dos años. Way is racing in. Sale cuatro nuevas pistas. Yeah. Ah, eso debí decirlo también. Yoshi's Island. A brand new course is zooming into wave four of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. This is no, ah, this is no. Birdo, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to wave four. Of the Mario Kart 8 Deluxe Boot Oficialmente el juego de Mario Kart es inclusivo Nintendo Switch this spring This DLC can be purchased on its own While active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members Can also enjoy this DLC at no additional cost De hecho me, me quiero comprar el Mario Kart Tengo unas ganas de jugar unas carreritas A ver, Mega Man, ¿qué? Minecraft Legends Minecraft Legends va a llegar a Switch, sí. Bueno, eso, eso ya lo habían anunciado. 
todos estos que van a pasar ahorita en el montaje musical ya son juegos súper conocidos que salieron. No, 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 no. No, esto no se puede acabar todavía hasta que salga el trailer de Super Mario. Ah, oh, espera, 40 minutos, sí, ya se acabó. Es, esos son recordatorios de juegos que van a salir que no les di tiempo de anunciar o reanunciar. Porque todos estos ya los anunciaron hace como dos Pyrex, creo. Nueva actualización del reino de Disneylandia. Para que tomes selfies con tus personajes favoritos de la fantasía. Telson Sinfonia Remaster. Telson Sinfonia Remaster. Hijo de su putísima madre. ¿Super Mario nada? Ahí viene, ahí viene, el último. Ahí viene el último, Super Mario. Lo sé. Lo siento los pezones, los kiwis. Ah, no, es el de Zelda. Ah, oh, no, es el tarde del Tears. Bueno, igual. Un nuevo trailer. Tienen que sacar un trailer tan bueno como Breath of the Wild. Levan lloró con el trailer de Breath of the Wild. Luego les pongo con el que lloró Levan al rato. Te voy a comer, tengo hambre. O bueno, lo pongo ahorita. De una vez. Yo quiero un trailer así. Empleada del poder que os otorgo. Ah, que es español castellano. Ay, el tío. Último rincón de estas tierras. No tengáis piedad. No tengáis piedad. Llega una nueva aventura de Charlotte y Psycho. Oh, esperen. Fuck. Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? Me... Pues me tiro. <ríe> pues me mato. Si no logras vencerlo, pues me mato. Los, los celdas deben ser las, las, eh, las historias más grandes de un tipo que quiere remojar el churro a todo como de lugar. Te lo ruego, préstale tu poder. Joder. Qu 12 de mayo, eh. Es un buen día, porque si sale el 10 de mayo va algo verga. Ahí está el Goti. Ahí está el Goti. Ahí está el Goti. Yo soy un productor de videojuegos. Yo soy un productor de videojuegos. Y si llego a tener algo que puede llegar a contender por el Goti, lo retiro. Eh. Digo, pues, se aplaza. Eh, a ver. Lo que vimos, casi le doy, casi le atino a todo. Solamente me faltó el tráiler de Mario. Solo me faltó eso. Y estoy sorprendido que no hayan sacado tráiler de Mario. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Alguien, ¿alguien me recuerda? Eh... Toro Senpai. Pues adiós, Aiko. Adiós, Toro Senpai. Y se pregunta, ¿cambiaremos el plan? Sí, pero creo que vamos, nos, va a nos toca cambiarlo. Ahorita voy a ver si podemos cambiarlo. Y que de nada más nos cobren... Lo que los dos meses que nos faltan de la membresía o el mes. O no sé, hacemos votaciones y si se quieren pagamos de una vez y ya ca nos cambiamos de una vez. Este de... Para, digo, total somos 10, o sea, no, 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 no creo que nos cueste mucho cambiarnos el plan. 
Este... ¿Y el DLC de Pokémon? No, yo no me esperaba el DLC de Pokémon. Yo dije, ¿será que saquen un DLC de Pokémon? Tomando en cuenta que tiene, no tiene mucho el juego. Tomando en cuenta que ya el Fire Emblem lleva dos packs y el juego no tiene ni un mes que se vende, yo creo que así podía ser. Psycho Churro dijo que Disney ha confirmado que Toy Story 5 Frozen 3... Ha confirmado Toy Story 5, Frozen 3, Utopia 2. ¿Alguna expectativa? En la noche hablamos de eso y te voy a comer. Eh, me recuerda nada más el tema. Este... Y si hay trailer o, o, o documento o algo así, mejor. Eh, pues sí, a ver. Ya, les, les entiendo de Eric, ya sabes a qué venimos, ¿no? Ya es como que tonto quejarnos con, por los tantos ports. Venimos con los ports. Lo que nos llevamos de más... Porque siempre vamos a poder descargar un emulador. Pero tiene un encanto que la consola... Hay un encanto innegable que en la consola portátil que utilizas de momento... Puedas jugar tantos ¡Patrocíname, juegos ¡Patrocíname! retro como puedas. Tiene su propio encanto. Entonces, a mí me parece perfecto. De hecho, yo se los dije al iniciar. Me, me encantaría que sacasen el de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Y pum, ahí está. Lo que no me gustó fue la librería de partida. Hay mucha librería que sentí de relleno. Mucha librería. Hay, hay tantos juegos en ambas consolas que lo que sacaron me quedé... ¿En, en, ¿en serio eso? Ya está el tráiler del Zelda en español. ¡Pum! Perfecto. Entonces, este... Eh, lo bueno, no, no van a cobrar extra. Ya me estaba viendo. A ver, ¿cuánto va a ser el extra por tus puñeteros juegos de, de Game Boy y, y Game Boy Color? Y hasta ahí llegó, ¿eh? Yo no creo... Si sale perfecto, voy a ser el primero en comerme mis palabras. No creo que saquen ya 10 y 3 10. Para empezar, por, por el hardware. No hay... Bueno, creo que el, el 10... El Switch es pantalla, pantalla táctil también, me parece. Eh, pero igual, no creo porque esos son ports que Nintendo va a poder sacar. Y ya saben que Nintendo se sustenta por ports. Las cosas como son. Sacan juegos que venden una millonada. Pero lo que básicamente mantiene la consola recibiendo es porque si eh, eh, estreno son ports. Son ports de juegos que tienen como mínimo dos años en cualquier otra plataforma. No únicamente algo, tu versión de, de Hogwarts Legacy o tu versión de Resident Evil 4, no, no, de remake. No, 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 no. ¿Te llega el, 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 algún juego que se porteó? Ya se la de Cristo. Entonces, pues, ni modo, así es como, ese es el modo superante en Nintendo. Yo les dije, yo no me veo venir una Nintendo Switch 2 por el tema de que ellos no se esfuerzan en hacer contenido que valga la pena tener en 4K. O sea, lo que sale ahorita, ¿para qué quieres tener 4K? Son ports. Entonces, el... Básicamente lo que vimos que vale la pena... Bueno, personalmente, entre los ports hay... Bueno, no supe si era ports, lo anunciaron en la sección de ports, pero no recuerdo ese juego. El que era como si fuese el... A Link to the Past, eh, pero pixeleado, pero RPG de aventuras. Ese me, me, me llamó mucho, mucho la atención a mí, Octopath Traveler, obviamente. Eh, y ya, porque de ahí los, los exploración de mazmorras... Ahorita no me apetece uno, la verdad. Son juegos largos, pero que... Están chidas a su, a su momento, pero como, como está el Octopath Traveler y de jugar un, un RPG me iría por un Fire Emblem, porque el, el actual, el Engage, no sé, no me apetece mucho. Eh, de ahí, ya lo que, los verdaderos eh, anuncios interesantes, a mi parecer, es el Pikmin 4, el, el DLC de Splatoon. Sé que hay mucha gente que juega Splatoon, sé que les va a entusiasmar todo el tema, sobre todo por el lore que se expande. Este. El Kirby, fíjate que me llamó la atención. Es, no es un por, es, es, es un por remasterizado. Porque sí le dieron su manita de pintura y viene con la aventura del maguito ese, el maguito Sonrix. Entonces, ese me llamó la atención. Si no es muy caro, vale. Pero lo, lo peor, esa es la parte culera de Nintendo. Porque son ports, remaster lo que tú quieres y cuestan lo que un puto juego triple A. O sea, te cuesta como 1300 varos. En lugar de que, ok, sale este juego, ¿cuánto? 800 varos. Ahí estamos hablando de negocios. Este... Eh, el, los, lo del Game Boy Las expansiones de Game Boy, Game Boy Advance A ver, para mí perfecto Les digo, podemos jugarlo en cualquier momento En, una, en un emulador Pero la consola portátil del, de moda Actualmente es la Switch Y la verdad, jugar portátiles en la, Una portátil actual, moderna Siempre es de agradecer A no ser que tengas un Stream Deck Entonces sí, puedes jugar lo que te venga en polla ¿no? o, un, o un Vita hackeado, qué sé yo Que de hecho yo tengo Vita hackeado Y 10 y 3 10 y todo eso Pero y no tengo excusa para... No, no, no agarrar mi consola y meterle el juego y jugarlo si me apetece, pero eh, por los loles. Eh, ¿Cuál fue el otro que me, me, me interesó? Me interesó, obviamente, el Zelda. El Zelda creo que nos interesa. Entonces, el Metroid, yo lo agradezco muchísimo el Metroid. Porque cuando yo, el, me tocó mi época del Metroid, yo la, la GameCube la tuve tarde. O sea, y ya luego los juegos eran costosos y en ese instante pues no tenía, no, no trabajaba ni nada. Estaba 
a merced de lo que mis padres pudiesen pagar. Y ya había gastado todos mis ahorros en comprar la GameCube. Entonces, eh, varios los, los jugué, pero rentados allá. Entonces, algunos no los terminé, algunos el archivo me lo borraron. Algunos, ya después yo compré mi propia memoria. Eh, algunos los jugué nada más una vez y de pasadita, sin explorar ni nada, porque se me acababa el tiempo. Entonces, que salgan remaster de los... ¿No vi? ¿Van a ser los tres Metroids? ¿O solo es el primero? No vi. Que salga el remaster de los Metroids, a ver, por mí perfecto, tomando en cuenta que todavía se van a tomar su tiempo en sacar el Metroid 4. O sea, se van a tomar su tiempo. Entonces, este, el, el que sí me hubiese gustado que también incluyeran es el de 10, porque much, mucha gente conozco que no se juega del 10. Todo lo de Pokémon lo anuncian en el Pokémon Day, que es el, el 27 de febrero. ¿Será? ¿Será que se guardaron eso, lo del, lo del Pokémon Day Stadium? Bueno, sí, sería, tendría sentido. Si falta muy poco para el Pokémon Day... Y para darle contenido a Pokémon Boy Day, tiene sentido que ellos sean los que den, den el pitazo de que los, los juegos de Pokémon pasan a ser... Imagínate, imagínate que los juegos de Pokémon pasen a, la, a, lo, a, la, a Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Todos, o sea, imagínate. No creo que todos, van a seccionarlos. No creo que sean tan generosos para mandarnos Pokémon rojo, Pokémon eh, ¿qué? Eh, azul, amarillo, dorado, plata, eh, cristal... Eh, ¿Qué? Este de... Eh, cristal, rubí, zafiro, re, eh, rojo fuego, eh, verde hoja. Y ya, no, creo que después de eso ya son todos, ¿no? O sea, imagínate. Ima remake de Yoto, no creo que... De hacer un remake de Yoto lo harían tipo Pokémon Let's Go, te aviso, yo creo. Psycho, jugaste el Fortnite, ya llegó el Gerardo del Magias. Eh, bueno, imagínate eso eh, Y que luego anuncie también el Pokémon Stadium Yo les digo, yo todo lo que pido en este instante Es que se le ocurren Y que lo que juegues en Pokémon amarillo, rojo y, eh, rojo y, y azul pueda jugarlos en Pokémon Stadium Me conformo con solo uno No le pido que me, me, le metan los dos Que estaría de puta madre Psycho, no te tirarán los Pokémon Porque los usarán para sacar los remakes Yo creo que te los pueden tirar yo creo, porque eso nunca ha impedido a, 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 a Pokémon Company igual hacer remakes, porque es el chiste sacar remakes. Entonces, el Pokémon siempre ha estado presente, y por ejemplo, en la eh, consola virtual, tanto de la 3DS como de la 10 como de la Nintendo Wii, Wii yo siempre estuvieron los juegos de Pokémon, y aún así sacaron los, rem los remakes, porque es el chiste de un remake. Un remake no tiene ningún problema... Si está el anterior. Cuando quieren hacer un remaster es cuando se lo piensan. Por ejemplo, me sorprendió que dieran en Mario 64 en el servicio de, de, de 64. Sí lo dieron, ¿no? Cuando ellos poco después sacaron el All Stars. Incluyendo el Mario 64, incluyendo el, el Sunshine y el, y el Mario Galaxy. O sea, es un ejemplo. Y aún así lo hicieron. Entonces, no estoy muy seguro. O Saigo, creo que se filtró la película de Mario Man. No, no se filtró. Bueno, creo que van a filtrarla por allá, pero no la van a sacar. O Saigo, ¿sabías Disney? Ahora te... Ya me dije por acá. O Saigo, Nintendo sacó para la 3DS el cristal con la misión de Celebi. Hace... ¡Uy! Sí. Otro remake del rojo. Bueno, ya, de remakes ya de la primera generación, ¿no? Porque la primera generación está en Let's Go Pikachu Baby. Por eso te digo, si sacan el remake del, Yot del Yoto... Que sería chistoso, que lleguemos a un punto en que cada ciclo hay que, re hay que hacer remake a todos, ¿no? Que, que Pokémon Company se ve muy gustoso con eso. Y que, por eso, si sacan Yoto, tiene que lo más seguro es que te lo hagan. Una de dos, o tipo Polypocket, como Diamante Brillante, que no creo que todos queramos eso. O te lo hacen tipo, es de, let's, let's go Pikachu Baby. Te lo harían de ese tipo. Psycho, se cayó Twitter. No sé, Twitter, no sé. Bueno, chicos, yo me voy. Hace hambre que, Y a ver qué puedo hacer en una hora Y a ver si puedo regresar ahorita a las 6, 6 y media Para jugar Dead Space un rato Y en la noche Hi-Fi Rush, ¿vale? Claro, en la noche también reaccionamos al, al trailer en latido si quieren Y ya platicamos el tema de lo de... de bueno, eso, eso debería ser plática para el viernes Pero vale Hoy salió el trailer de Zelda Y me encontré una Nintendo 3DS XL en el parque Hoy fue un buen día Lol. Sale chicos, nos vemos en un rato, ¿vale?